In questo tutorial vediamo degli esercizi sulla condizione di allineamento di tre punti. Partiamo da questo primo problema. Verifica analiticamente che i punti A2,1, B-1,3 e C-4,5 sono allineati. Per risolvere questo esercizio avrò bisogno di utilizzare l'algoritmo della condizione di allineamento di tre punti. L'algoritmo funziona in questo modo. Passo 1 vado a calcolare la distanza tra A e B. Passo 2 calcolo la distanza tra A e C. Passo 3 calcolo la distanza tra B e C. A questo punto vado a individuare la distanza maggiore tra le tre. Supponiamo per esempio che AC sia la distanza maggiore tra queste tre misure. A questo punto eseguo il passo 5. Devo andare a verificare questa identità. Mi vado a chiedere se la somma di AB con BC risulta essere uguale alla distanza maggiore AC. Se l'identità viene verificata, come nel punto A, allora i tre punti sono allineati. Se invece non viene verificata questa identità, allora i punti non sono allineati. Vado ora a risolvere l'esercizio. Ho disegnato nel piano cartesiano il punto A, il punto B, il punto C. Graficamente si può osservare che i punti sono allineati. Il problema però mi chiede di verificarlo analiticamente e quindi devo andare a calcolare le distanze tra i vari punti. Come prima cosa calcolo la distanza di AB e quindi scrivo AB uguale radice quadrata di x di B che è pari a meno 1 meno la x del punto A che è pari a meno 2 tutto quanto al quadrato poi più la y del punto B che è 3 meno la x del punto A che è pari a 1 tutto quanto al quadrato uguale meno 1 meno 2 è pari a meno 3 alla seconda ed ottengo 9 3 meno 1 è 2 alla seconda ottengo 4 tutto quanto sotto radice e allora AB misura radice di 13 vado ora a calcolare la distanza AC e quindi scrivo AC uguale radice quadrata di x del punto C che è pari a meno 4 poi meno la x del punto A e quindi scrivo meno 2 alla seconda, poi più, apro la tonda, la y del punto C che è pari a 5, meno la y del punto A che è 1 alla seconda, meno 4 meno 2 è pari a meno 6, alla seconda e scrivo 36, 5 meno 1 è 4, alla seconda ed ottengo 16, tutto quanto sotto radice. 36 più 16 risulta essere pari a radice di 52. Radice di 52 si può semplificare e portando fuori dalla radice si ottiene 2 radice di 13. Vado ora a calcolare la distanza BC e quindi scrivo BC uguale radice quadrata di la x del punto C che è pari a meno 4 meno la x del punto B e quindi meno meno 1 scrivo più 1 alla seconda poi più la y del punto C che è pari a 5 meno la y del punto B che è 3 tutto quanto alla seconda meno 4 più 1 ottengo meno 3 alla seconda e scrivo 9 poi più 5 meno 3 è 2 alla seconda ed ottengo 4 tutto quanto sotto radice. 9 più 4 ottengo 13 e quindi BC misura radice di 13. Una volta determinate le tre distanze individuo la distanza maggiore. Risulta essere questa, ossia AC. Devo allora stabilire se la somma di AB con BC risulta essere uguale a 2 radice di 13 e vado a scrivere radice di 13 più radice di 13 mi chiedo se è uguale alla distanza AC, ossia 2 radice di 13. 
radice di 13 più radice di 13 risulta essere uguale a 2 radice di 13 e allora osservo che l'identità è verificata. Questo vuol dire che i tre punti sono allineati. Passiamo a questo secondo esempio, verifichiamo analiticamente che i punti A21, B33 e C54 non sono allineati. Come prima cosa ho rappresentato i punti nel piano cartesiano, A, B e C. Mi rendo conto graficamente che i punti non sono allineati, però questa verifica la deve effettuare per via analitica e questo vuol dire che dovrò calcolare la distanza di AB, di AC e di BC. Andiamo a calcolare la distanza di AB e quindi scrivo AB uguale radice quadrata la x del punto B che è 3 meno la x del punto A e quindi scrivo 3 meno 2 alla seconda poi più la y del punto B che è 3 meno la y del punto A alla seconda uguale 3 meno 2 è 1 alla seconda ed ottengo 1 più 3 meno 1 è 2, alla seconda ottengo 4. Quello che ottengo è radice di 5. Calcolo ora la distanza di A da C e quindi scrivo AC uguale radice quadrata, apro la tonda, la X del punto C meno la X del punto A. Quindi scrivo 5 meno 2 alla seconda più la Y del punto C meno la Y del punto A. 4 meno 1 alla seconda, 5 meno 2 è 3 alla seconda ed ottengo 9, più 4 meno 1 è 3 alla seconda ed ottengo 9, tutto quanto sotto radice, 9 più 9 è pari a 18 e quindi ottengo radice di 18, radice di 18 portando fuori dalla radice risulta essere pari a 3 radice di 2. Calcolo ora la distanza BC e quindi scrivo BC uguale radice quadrata di, apro la tonda, la X del punto C meno la X del punto B, 5 meno 3 alla seconda, più, apro la tonda, la Y del punto C meno la Y del punto B, 4 meno 3 alla seconda, 5 meno 3 è 2, alla seconda e scrivo 4 più 4 meno 3 è 1 alla seconda ed ottengo 1 tutto quanto sotto radice quello che ottengo è pari a radice di 5 una volta determinate le tre distanze vado a determinare la distanza maggiore risulta essere a c ossia 3 radice di 2 per determinare la distanza maggiore, ho osservato che la prima e l'ultima misurano radice di 5. AC, vista come radice di 18, certamente è maggiore di radice di 5. Devo ora stabilire se la somma di AB con BC risulta essere pari ad AC. E allora scrivo radice di 5 più radice di 5, mi chiedo se è uguale a 3 radice di 2. Radice di 5 più radice di 5 è pari a 2 radice di 5, uguale 3 radice di 2. Per poter confrontare questi due radicali, porto questo 2 e porto questo 3 all'interno della radice. 2 alla seconda è pari a 4 per 5 ed ottengo radice di 20. E quindi mi sto chiedendo se radice di 20 è uguale a 3 alla seconda è 9 per 2 ottengo radice di 18. Visto che radice di 20 è diverso da radice di 18, concludo che i tre punti non sono allineati. Vediamo quest'altro esempio. Lo scopo è stabilire se questi tre punti sono allineati. Come prima cosa vado a calcolare la distanza di AB, di AC e di BC. Iniziamo dalla distanza B uguale radice quadrata di x del punto B meno x del punto A e quindi 2 meno 1 alla seconda più y del punto B meno y del punto A 1 meno 4 alla seconda 2 meno 1 è pari a 1 alla seconda ed ottengo 1 più 1 meno 4 è pari a meno 3 alla seconda ed ottengo 9 
tutto quanto sotto radice, o così che AB è pari a radice di 10. Vado ora a determinare la distanza AC, radice quadrata di x del punto C meno x del punto A, e quindi 3 meno 1 alla seconda, più y del punto C meno y del punto A, meno 2 meno 4 alla seconda. 3 meno 1 è 2, alla seconda e scrivo 4, più meno 2 meno 4 è pari a meno 6, alla seconda ed ottengo 36, tutto quanto sotto radice. 4 più 36 ottengo radice di 40. Semplificando e portando fuori dalla radice ottengo 2 radice di 10. Vado ora a determinare la distanza BC, quindi radice quadrata di x del punto C meno x del punto B e quindi 3 meno 2 alla seconda più y del punto C meno y del punto B meno 2 meno 1 alla seconda 3 meno 2 è 1 alla seconda e scrivo 1 più meno 2 meno 1 ottengo meno 3 alla seconda ed ottengo 9 tutto quanto sotto radice a conti fatti ottengo radice di 10 Devo ora andare a determinare qual è la distanza maggiore. La distanza maggiore risulta essere a c, è pari a 2 radice di 10. Devo allora verificare se a b più bc è uguale ad a c e vado a scrivere la distanza di a b che è pari a radice di 10 più la distanza di bc che è pari a radice di 10 e mi chiedo se è uguale alla distanza di a c che è pari a a 2 radice di 10. Radice di 10 più radice di 10 ottengo 2 radice di 10 e in questo modo ho verificato l'identità. Questo vuol dire che i punti sono allineati. Vediamo quest'ultimo esempio. Verifica analiticamente che i punti A, B e C sono i vertici di un triangolo. Come prima cosa, per avere un'idea dell'esercizio, rappresento graficamente i punti A, B e C. Mi rendo conto che ottengo un triangolo, quindi già ho l'idea che questi punti effettivamente sono i vertici di un triangolo. Per verificare ciò in via analitica dovrò dimostrare che i punti non sono allineati tra di loro, perché se questi tre punti fossero allineati otterrei un segmento e quindi non un triangolo. E allora sarà sufficiente dimostrare che la somma di AB con la somma di BC deve essere diverso dalla somma di AC, dove sto supponendo che AC è la distanza maggiore tra le tre. Vado allora a calcolare la distanza di AB uguale radice quadrata di x del punto b meno x del punto a e quindi scrivo meno 2 meno meno 1 ossia più 1 alla seconda poi più apro la tonda y del punto b meno y del punto a 2 meno 5 alla seconda uguale meno 2 più 1 è pari a meno 1 alla seconda ed ottengo 1 più 2 meno 5 ottengo meno 3, alla seconda ed ottengo 9, tutto quanto sotto radice, o così radice di 10. Determino ora la distanza AC uguale radice quadrata di x del punto C meno x del punto A, 2 meno meno 1, ossia 2 più 1 alla seconda, più, apro la tonda, y del punto C meno y del punto A. 1 meno 5 alla seconda, uguale 2 più 1 è 3, alla seconda ed ottengo 9, più 1 meno 5 è pari a meno 4, alla seconda ed ottengo 16, sotto radice, uguale 9 più 16 è pari a 25, e la radice di 25 è pari a 5. Vado ora a determinare la distanza BC, e quindi scrivo bc uguale radice quadrata di x del punto c meno x del punto b e quindi 2 
meno meno 2, quindi più 2 alla seconda, poi più y del punto C meno y del punto B, 1 meno 2 alla seconda, 2 più 2 è pari a 4, alla seconda e scrivo 16, più 1 meno 2 è pari a meno 1, alla seconda ed ottengo 1, tutto quanto sotto radice. Ed infine, sommando 16 con 1, si ottiene radice di 17. Devo ora andare a determinare qual è la misura maggiore. La misura maggiore risulta essere a C, infatti radice di 25 è maggiore di radice di 10 e di radice di 17. Devo quindi stabilire se AB più BC è uguale ad AC. Radice di 10 più radice di 17 mi chiedo se è uguale a 5. È possibile verificare con una calcolatrice che questa identità non viene verificata e allora vuol dire che i punti non sono allineati. Non essendo allineati, allora possono essere i vertici di un triangolo. E con questo termino il tutorial su esercizi sulla condizione di allineamento di tre punti.